நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து மதுரை அருகில் இருக்கக்கூடிய கிண்ணிமங்கலம் அப்படின்ற கிராமத்துல கிடைச்ச ஒரு தமிழி கல்வெட்டை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் கீழடியில நடந்த அகழாய்வுகள் முடிவுகள் மூலமா தமிழர்களுக்கு என்ன பெருமை கிடைச்சதோ அதை விட மிக அதிக பெருமைகளை தரக்கூடிய பல செய்திகள் வந்து இந்த கிண்ணிமங்கலம் தமிழி கல்வெட்டில் இருக்குது அந்த கல்வெட்டில் அப்படி என்னதான் எழுதி இருக்குது அதனோட சிறப்புகள் என்ன அதன் மூலமாக தமிழக வரலாற்றுக்கு தெரிய வரக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்திகள் என்ன அப்படின்னு வாங்க இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்ப்போம் முதல்ல அந்த ஆய்வுகள் எப்படி தொடங்குச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வரலாற்று ஆர்வலர்களான ஆனந்தன் சன்னாசி ராஜவேலு காந்திராஜன் மாதிரியான நபர்கள்லாம் ஒரு குழுவாக இணைஞ்சு மதுரையிலையும் அதனை சுற்றி இருக்க பகுதிகள்லையும் பழைய தமிழகத்தினுடைய வரலாறு தொடர்பான பொருட்கள் ஏதாவது கிடைக்குதா பானை ஓடுகள் கிடைக்குதா கல்வெட்டுகள் கிடைக்குதா அப்படின்னு ரொம்ப காலமாக தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆய்வில் வந்து மதுரைக்கு மேற்கில் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கிண்ணிமங்கலம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் ஏகநாதன் குருகுல பள்ளிப்படை அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாமிகள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சைவம் புத்தம் சமணம் அந்த மாதிரி சமயங்கள் இல்லாமல் தமிழர்களுடைய ஆதி சமயங்களில் ஒன்றா சொல்லப்படக்கூடிய ஆசீவக சமயத்தினுடைய கொள்கைகளை பேசுகிறவர் அப்படின்னும் அவர்கிட்ட வரலாற்று சான்றுகள் ஒரு சேகரிப்பாக இருக்கணும்னு கேள்விப்படுறாங்க உடனே அவங்க வந்து அந்த சாமியை பார்க்க போகிறாங்க ஏகநாதன் பள்ளிப்படையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இப்போ இருக்கிற சுவாமிகள் பேர் வந்து அருளானந்த சுவாமிகள் அவர் வந்து அறுபத்தி ஏழாவது குரு சன்னிதானம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அதாவது இந்த மடம் தொடங்கப்பட்ட பின்னாடி தலைமுறை தலைமுறை அப்போ தாத்தாவுக்கு அப்புறம் பேரன் அப்படிங்கிற வகையில் அவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களே இங்கே வந்து குருவாக இருந்திருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இவர் அறுபத்தி ஏழாவது குருவாக அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அவருக்கு முன்னாடி இருந்த அறுபத்தி ஆறு குருவுகளும் அங்கேயே தான் வாழ்ந்தாங்க அவங்க இறந்த பிறகு அந்த இடத்துலயே தான் புதைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி அவங்க ஒரு தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய பாரம்பரியத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க போய் அருளானந்த சுவாமிகளை பார்த்தோன்னா அவர் வந்து என்னோட சேகரிப்பை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு கலெக்ஷனை காமிச்சிருக்காரு அதாவது அவங்க வந்து அந்த இடத்துல கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்றப்போ இல்லை ஆய்வு ஏதாவது நடத்துகிறப்போ இல்லை அவங்களுக்கு எதிர்ச்சியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் சேகரித்து வச்சுருந்துருக்காங்க அதில் வந்து பழைய கால இந்த கருப்பு சிகப்பு பானை ஓடுகள் கிடைச்சிருக்குது பானைகள் கிடைச்சிருக்குது எலும்புகள் கிடைச்சிருக்குது பழைய நாணயங்கள் கிடைச்சிருக்குது பழைய கலை பொருட்கள் கிடைச்சிருக்குது இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த குழுவினர் பார்வையிட்டு அப்படி பார்வையிடுறப்போ ஒரு பானை ஓட்டு சில்லுல ந அப்படிங்கிற தமிழி எழுத்து காணப்பட்டிருக்கு உடனே அவங்க வந்து அதை காட்டி இங்கே பாருங்க அப்படி ஒரு எழுத்து இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி எழுத்து ஏதாவது உங்க கிட்டக்க இருக்கா நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னோடனே இங்க வந்து கிணத்து கிட்டக்க ஒரு மடம் இருக்குங்க அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்வெட்டு நான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த குழுவினர் வந்து அங்கே கூட்டு போயிருக்காங்க போய் பார்த்தா ஒரு கல் தூண்ல ஏகநாதன் கோட்டம் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது முதல் வரியில வந்து ஏகன் ஆதன் அப்படின்னும் ரெண்டாவது வரியில கோட்டம் அப்படின்னு எழுதப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது கல் தூணில் கிடச்ச இந்த தமிழி கல்வெட்டோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி தமிழகத்தில் கிடைத்த எல்லா கல்வெட்டுகளுமே ஒன்று பாறைகள் மேலே நேரடியாக செதுக்கியிருப்பாங்க இல்லை கல் படுக்கைகள் சுவரில் செதுக்கியிருப்பாங்க இல்லை கல் படுக்கைகளுக்கான அலங்காரங்கள் இருக்கும் அதுக்கு மேலே செதுக்கியிருப்பாங்க இல்லாட்டி பானை ஓடுகளில் செதுக்கியிருப்பாங்க இந்த வடிவங்களில் மட்டும்தான் நமக்கு தமிழி எழுத்துக்கள் கிடச்சிருக்குது எல்லா இடத்துலையும் எல்லா ஆய்வுகள்லையுமே அதுதான் நிலைமையாக இருந்துருக்குது ஆனால் முதல் தடவையாக ஒரு கல் தூணில் தமிழ் எழுத்து கிடச்சிருக்குது இதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்குது அது என்னன்றதை நம்ம வீடியோடைய இன்னொரு பகுதியில் விரிவாக பார்ப்போம் ஆய்வுக்குழுவினர் இந்த தமிழி கல்வெட்டை பார்த்த உடனேயே சாமிகள்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க பள்ளிப்படையில் இதே மாதிரி வேற ஏதாவது கல்வெட்டு இருக்கான்னு கொஞ்சம் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே அவங்களும் அங்கே இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஏதாவது தமிழ் எழுத்து இருக்கா அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு காலத்தில் அங்கே இருந்த உடஞ்சி போன கற்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து சமையல் கட்டிலையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன்னா சமைக்கிறதுக்கு கல் வேணும் இல்லையா அதுக்காகலாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க வந்து அடுப்பை பற்ற வைக்கிறப்போ சமைக்கிற அடுப்புக்கு உள்ள ஏதோ ஒரு எழுத்து தெரிஞ்சிருக்குது உடனே அந்த கல்லை பிடுங்கி கழுவிட்டு பார்த்தா ஏதோ ஒரு எழுத்து அது வந்து பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு மலையாள எழுத்து மாதிரி இருந்திருக்குது அதை அப்படியே வச்சு அந்த எழுத்தையும் கூப்பிட்டு இதே குழுவினர் கிட்ட திருப்பி காமிச்சிருக்காங்க பார்த்தா அதுவும் தமிழ் எழுத்து தான் ஆனா அது வந்து தமிழி எழுத்து கிடையாது தமிழி எழுத்துங்கிறது சங்க காலத்தில் இருந்த எழுத்து இது வந்து வட்டெழுத்து அப்படிங்கிற வகையை சேர்ந்த எழுத்து அதாவது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட 
தமிழ் வட்டெழுத்துல இருந்த வாசகம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா தமிழி எழுத்து கல்வெட்டில் இருந்தது ஏகன் ஆதன் கோட்டம் அப்படிங்கிற வாசகம் இருந்தது ஆனால் இந்த வட்டெழுத்து கல்வெட்டில் பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா இறையிலியாக ஏகநாதன் பள்ளிப்படை மண்டலி இந்த அப்படின்னு இருக்குது நல்லா கவனிங்க அதில் ஏகன் ஆதன் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தையாக இருந்தது இதில் ஏகநாதன் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையாக இருக்குது இறை இலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இறை அப்படின்னா வரி இப்போ வந்து அரசர்கள் வந்து யாருக்காவது நன்கொடை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நன்கொடையிலேருந்து அவங்க வரி வசூலிக்க மாட்டாங்க அப்படி கொடுக்கப்படுறது வந்து இறை இலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் நன்கொடையாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பள்ளிப்படைக்காக யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்க போனால் இந்த இடைக்கால கல்வெட்டுக்கு கீழே ரெண்டு மீன் உருவமும் ஒரு கிண்ண உருவமும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு மீன் உருவம் அப்படிங்கிறது இடைப்பால பாண்டியர்களுடைய சின்னமாக இருந்திருக்குது இந்த கிண்ண உருவம் அப்படிங்கிறது வந்து கிண்ணிமங்கலம் அப்படிங்கிறதோட தொடர்புடையது ஏன்னா கிண்ணி அப்படின்னா கிண்ணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிண்ணிமங்கலம் அப்படின்னு இந்த கிராமத்துக்கு எப்படி பேர் வந்தது அப்படின்னு பார்க்க போனால் இங்கே வந்து மருத்துவமும் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மருத்துவத்துக்கு பயன்படக்கூடிய கிண்ணங்கள் தான் வந்து இந்த இடத்தினுடைய சின்னமாக இருந்திருக்கு அந்த வகையில் வந்து பாண்டியர்கள் வந்து இவங்களுக்கு தானமாக கொடுத்தாங்கன்ற வகையில் மீன் சின்னமும் கீழே நினைவிடம் வள்ளூர் கோட்டம் அப்படிங்கிறோம் வள்ளூருக்கான நினைவிடத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் கோட்டம்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் கோட்டம்ங்கிறது இப்போ வந்த வார்த்தை கிடையாது மணிமேகலையில் கோட்டம்ங்கிற வார்த்தை இருக்குது சிலப்பதிகாரத்தில் கோட்டம்ங்கிற வார்த்தை இருக்குது இப்போ சில் கண்ணகி இறந்த பின்னாடி கண்ணகிக்கு வந்து ஒரு கோட்டத்தை தான் சேராரசர்கள் கட்டினார்கள் அப்படிங்கிற குறிப்பும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ கோட்டம்ங்கிறது ஒரு வழிபடும் இடம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது ரொம்ப பழமையான தமிழ் சொல் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து யாருக்காக அந்த கோட்டம் கட்டப்பட்டதுன்னு பார்க்க போகிறப்போ அதுக்கு முந்தின வார்த்தையாக இருக்கிற ஆதுங்கிற வார்த்தை நமக்கு வருது ஆதன் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் சமுதாயத்தில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்களில் ஒன்று இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய நிறைய அரசர்கள் பெயர்களில் ஆதன்கிற வார்த்தை இருக்கு ஆதன் ஓரி அப்படின்னு ஒரு அரசர் இருக்காரு நெடுஞ்சேரல் ஆதன் அப்படின்னு ஒரு சேர மன்னன் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவருடைய பெயரை பிரிச்சிங்கன்னா நெடும் சேரல் ஆதன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்படி பேர்களுக்குள்ள சேர்க்கப்பட்டும் ஆதன்கிற பெயர் வந்து புழங்கியிருக்கு அது இல்லாமல் மக்கள் தங்களுக்கு வச்ச பெயர்களாகவும் இருக்கு இப்போ வந்து நமக்கு தமிழ் எழுத்தில் கிடைச்ச பானை ஓடுகள் கீழடி உட்பட நிறைய இடங்களில் கிடைச்ச பானை ஓடுகளில் ஆதன் அப்படிங்கிற பெயர் காணப்படுது அப்போ ஆதன்கிறது ஒரு பெயர் சரிங்களா இப்போ மொதல் வார்த்தையை பார்ப்போம் ஏகன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குது இப்போ ஏகன் ஆதன் ரெண்டையும் சேர்த்து இது வந்து ஒரு நபரோட பெயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஆதன்கிறது தான் பெயர் அவர் ரொம்ப சிறப்பானவர் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவர் பெயருக்கு முன்னாடி ஏகன்னும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் ஏன்னா ஏகன்னா ஒருத்தவர் தான் இருக்கிறாரு தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியது இன்றைக்கும் கடவுளில் புகழ்ந்து பாடுறப்போ ஏகன் அநேகன் அப்படின்னு நம்ம வந்து புகழ்ந்து பாடுறதெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த அடிப்படையில் ஆதன்கிற நபருடைய சிறப்பு பெயராக ஏகன்கிறது இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஏகன் ஆதன்கிறது அவருடைய பெயராகவும் இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து கோட்டம் அப்படின்னா வந்து நினைவிடமாகவும் இருக்கலாம் கோயிலாகவும் இருக்கலாம்னு நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து ஆனால் நான் ஏகன் ஆதன்கிற வந்து நபர் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ சில பேர் கேட்கலாம் ஏன் ஏகன் ஆதன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கடவுளாக இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு இருக்க நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் ஏகன் ஆதன் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்கிற ஆதன்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடவுளாக இருந்திருக்கணும் அதனால தான் அரசர்களும் பொதுமக்களும் ஆதன்கிற பேரை தங்களுக்கும் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரும் இருக்காங்க இதில் இது கடவுளா இல்லை நபராக அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து நமக்கு இன்னொரு சான்று தேவைப்படுது அந்த சான்றாக கிடைக்கக்கூடியது தான் அதே பள்ளிப்படையில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய ரெண்டாவதான அந்த இடைக்கால கல்வெட்டு அந்த இடைக்கால கல்வெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இறையிலியாக ஏகநாதன் பள்ளிப்படை மண்டலி இந்த அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல கோட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்திருக்கு ரெண்டாவது அது பள்ளிப்படை அப்படின்னு மாற்றப்பட்டிருக்கு பள்ளிப்படை அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிப்படைனா நினைவிடம் யாராவது அரசர்கள் இறந்து போயிட்டாங்கனாலோ இல்லை சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இறந்து போயிட்டாங்கனாலோ இல்லை மத வழிகாட்டிகள் இறந்து போயிட்டாங்கனாலோ அவங்களுக்கு பள்ளிப்படை உருவாக்கப்படுறது உண்டு அப்போ மனிதர்களுக்கு தான் பொதுவாக பள்ளிப்படை உருவாக்கப்படும் அதை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்குறப்போ இந்த ஏகநாதன்கிறவர் வந்து கடவுளாக இருப்பதை விட மனிதர்களாக இருப்பதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏகநாதன் குருகுலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏகநாதன் தான் எங்களுடைய முதல் குரு அவருக்கு பிறகு வந்த வழி வழியில் தான்
கோட்டம்ன்ற சொல்லி இது வரைக்கும் எந்த கல்வெட்டிலையுமே கிடைச்சது இல்லை முதல் தடவையாக கிடச்சிருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புக்கு உரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ரெண்டாவது கோட்டமாக இருந்தது தான் பின்னாடி பள்ளி படையாக மாறி இருக்கு பள்ளியாக மாறி இருக்குன்னு தெரிய வருது ஏன்னா முன்னாடி இந்த கோட்டம்லாம் எங்கே போச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது கோட்டம்னு மணிமைகளை சொல்லுது சிலப்பதிகாரம் சொல்லுதுன்னு தெரியும் அது என்னவா ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது கோட்டங்கள் தான் பின்னாடி பள்ளிகளாகவும் பள்ளிப்படைகளாகவும் மாற்றப்பட்டு வேறு விதமான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் மிக முக்கியமாக இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்க வருது அடுத்து ஒவ்வொரு ஆய்வாளரும் கேட்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி வந்து இந்த தமிழ் எழுத்தோட காலம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த தமிழ் எழுத்தை பார்த்துக்க போனீங்க அப்படின்னா அதில் புள்ளி இருக்கு தமிழ் எழுத்துல புள்ளி வைத்து பயன்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிறது கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய வழக்கம் அதனால இது வந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டாகவும் இருக்கலாம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டாகவும் இருக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு பழமையான கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எழுத்து அமைதியிலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது இந்த தமிழி கல்தூன் கல்வெட்டால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி என்ன அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் இப்போ தமிழர்களுடைய நாகரிகத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தவங்க எல்லாமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தமிழர்களுக்கு கட்டுமானம் பற்றி பெருசாக தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது நம்ம மேலே வைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பழியில் ஒன்று இன்னும் கூட வரலாற்று நூல்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பல்லவர்கள் வந்த பின்னாடி தான் தமிழ்நாட்டில் கற்கள் மூலமாக கட்டுமானங்கள் எழுப்புறதுங்கிறது வந்தது அதற்கு முன்னாடி கற்களை கொண்டு தமிழர்கள் கட்டுமானங்களை செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் எல்லா வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் சொன்ன செய்தியாக இருந்தது நான் கூட எனது பல்லவர் வரலாறு நூலில் அப்படி தான் எழுதினேன் ஏன்னா வந்து சான்று இல்லாமல் நம்ம எழுத முடியாது இது வரைக்கும் கிடைத்த எந்த சான்றுமே வந்து தமிழர்கள் வந்து கற்களில் கட்டுமானங்களை சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி ஏற்படுத்தினாங்கன்னு சொல்வதற்கான எந்த சான்றுமே தமிழர்கள்கிட்ட கிடையாது ஆனால் முதல் தடவையாக ஒரு கல் தூணில் கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய தமிழ் எழுத்து கிடச்சிருக்கிறதுனால தமிழர்கள் கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியே கற்களால் கட்டுமானங்களை செய்ய அறிந்திருந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மிக மிக முக்கியமான தகவலை இந்த கிண்ணிமங்கலம் தமிழி கல்வெட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கு அடுத்ததாக மதுரை கிண்ணிமங்கலம் தமிழி கல்வெட்டிலேருந்து தமிழுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான சொல் கிடச்சிருக்கு இத்தனை நாளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாதன்கிற சொல் வந்து சமஸ்கிருத சொல் இல்லாட்டி பாலி மொழி சொல் அப்படின்னா ஆய்வாளர்கள் சொல்லி வந்தாங்க நாதன்கிற பெயரில் யாராவது ஒருத்தவங்க குறிப்பிடப்பட்டாங்கன்னா அவங்க தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்களாம் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ஆய்வாளர்களுடைய கருத்தாக இருந்தது அதை மறுக்கிறதுக்கான எந்த ஆதாரமும் நமக்கு கிடைக்கல ஆனால் பாண்டியர்கள் கால வட்டெழுத்தில் ஏகன் ஆதன் பள்ளிப்படைங்கிறது ஏகநாதன் பள்ளிப்படை அப்படின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறப்போ இப்போ நாதன் அப்படிங்கிறதும் தமிழக வார்த்தை தான் தமிழில் புழங்கின வார்த்தை தான் ஆதன்கிற வார்த்தை சேரும் பொழுது அது நாதன் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்ற மிக முக்கியமான தகவல் நமக்கு கிடச்சிருக்குது இதனால் நாதன் என்ற சொல் வந்து சமஸ்கிருதத்திலேருந்து தமிழுக்கு வரல தமிழ்லேருந்து தான் சமஸ்கிருதத்திற்கு போயிருக்கும் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான முடிவுக்கு நம்ம வர முடியுது ஏன்னா சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிற அந்த மொழியோட பேருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்க்க போட்டீங்கனாலே சமைக்கப்பட்ட மொழி அப்படிங்கிறது தான் அந்த மொழியோட பேருக்கு அர்த்தமே அதாவது பிற மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த சொற்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டு அதன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழியாக தான் சமஸ்கிருதம் இருந்திருக்குது அது வந்து மக்கள் சேர்ந்து உருவாக்கின ஒரு மொழியாக இல்லவே இல்லை அதனால்தான் சமஸ்கிருதத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவங்களுடைய எண்ணிக்கை இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில் இருபதாயிரத்தை தாண்டவே இல்லை அந்த நிலைமையில் ஒரு சொல் வந்து சமஸ்கிருதத்திலேருந்து தமிழுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தமிழை தாழ்த்தி சொல்கிறதா தான் இருக்க முடியும் அப்படி சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்திலேருந்து தமிழுக்கு இன்றைக்கி விடுதலை கிடச்சிருக்குது இப்ப வரைக்கும் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கு வந்த சொல் வடமொழி சொல் சொல்லக்கூடிய பல சொற்கள் வந்து தமிழ் சொல்லா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது தொடர்பான ஆய்வுகளுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்க சக்தியா இந்த தமிழி கல்வெட்டு கண்டிப்பா இருக்கும் அடுத்ததா ஏகநாதன் பள்ளிப்படை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த கல்வெட்டு மூலமாக தெரிய வந்திருக்குது ஏகநாதன் பள்ளிப்படை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குருகுலம் அங்கே வந்து மருத்துவம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க போர் பயிற்சி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கலைகள் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் அறுபத்தி ஏழாவது குரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு தலைமுறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு தலைமுறைனா முப்பது வருஷங்கிறது ஆங்கிலத்தினுடைய கணக்கீடாக இருக்குது அது வந்து அப்பாவிலேருந்து ஒவ்வொரு <laughs> உங்களுக்கு காலம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் குரு வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்காருன்னு உங்களுக்கு காலம் கிடைக்கும் அதாவது இவங்க சொல்லக்கூடிய காலமும்
வடக்கிலேருந்து வந்த புத்த மதத்தை பரப்புறவங்களும் சமண மதத்தை பரப்புறவங்களும் தான் தமிழர்களுக்கு நாகரிகம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கோட்பாட்டை முன்வைக்கிறாங்க இது இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது ரொம்ப நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்கு மிக முக்கியமாக ரொமிலா தாப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வாளர் இருக்காங்க அவங்க வந்து அசோகரை பற்றி ஆய்வு பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பிஹெச்டி அதாவது முனைவர்பட்ட ஆய்வே பார்த்தீங்கன்னா அசோகரும் மௌரியர்களுடைய வீழ்ச்சியும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஆய்வாக இருந்திருக்குது அவருக்கு அசோகரை பற்றி தான் நல்லா தெரியும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தமிழர்களை பற்றி அப்படின்னா தமிழகத்திற்கு என்று தனித்த நாகரிகமே இல்லை இங்கிருந்து சென்ற புத்தர்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு நாகரிகத்தையும் மொழியையும் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடக்கில் தான் முத முதல்ல வந்து எழுத்து வடிவங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதாவது எங்கே பழைய எழுத்து இருந்ததுங்கிறது முக்கியம் இல்லை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா அது வடக்கில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எழுத்து வடிவத்துக்கு வந்து அசோக பிராமி அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அசோகர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பிராமி எழுத்துன்னு அசோகர் வந்து கிமு இரநூத்தி அறுபதுகள்லேருந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு அவர் அதுதான் அவருடைய காலகட்டம் அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னாடி தான் அந்த கல்வெட்டுகளை பொறிக்கிறார் இந்த அசோக பிராமி எழுத்துக்கள் தான் முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு தான் அசோக பிராமி மாதிரியே இருக்கிற இன்னொரு எழுத்து அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு எழுத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சோடனே அதுக்கு தமிழ் பிராமி அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறாங்க இப்போ ரொமிலா தாப்பர் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து வடக்குலேருந்து வந்தவங்க தான் தெற்கில் நாகரிகத்தை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கப்போ அசோக பிராமிலேருந்து வந்தது தான் தமிழ் பிராமி அப்படின்ற முடிவுக்கு வட இந்திய ஆய்வாளர்கள் வர்றாங்க ஐராவதம் மகாதேவன் மாதிரியான பல பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களும் வட இந்திய ஆய்வாளர்கள் சொன்னால் தான் ஒத்துக்கிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்த நிறைய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வந்து இதை மறுத்தாங்க அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா புத்த சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புத்த சமயத்துடைய பேரே தமிழ் பேர் தான் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு புத்தகம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா புத்த புத்தகம்னு ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்களேன் புதுமையை தன் அகத்தே கொண்டது தான் புத்தகம் ஒன்று ஒரு சட்டை வாங்குறீங்க புதுசாக வாங்குறீங்கன்னா புத்தம் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ புத்தம்னா புதுசாக வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது இப்போ ஒரு மதம் புதுசாக வர்றப்போ அதுக்கு புத்த மதம் அப்படின்னு பேர் வந்து யார் வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னா தமிழர்கள் தான் வச்சிருப்பாங்க ஏற்கனவே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கப்போ இன்னொரு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தால் நம்ம என்ன பேர் வைக்கிறோம் புது பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு வைக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு முறை இருக்கிறப்போ இன்னொரு வழிபாட்டு முறை உள்ள வரப்போ அதை புத்த வழிபாட்டு முறை புத்த மதம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தமிழர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க தமிழர்கள் சொன்ன அந்த பேர் தான் இன்றைக்கி அந்த மதத்தோட பேராக இருக்குது ஒன்றாவது விஷயம் ரெண்டாவது அவர்களுடைய வாசகம் இருக்குல்ல புத்தம் சரணம் கச்சாமி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சரணம் அப்படிங்கிறது சுத்தமான தமிழ் சொல் அதே மாதிரி சங்கம் சரணம் கச்சாமின்னு வரதில் சங்கம் என்பதும் சுத்தமான தமிழ் சொல் அவங்களுடைய வாசகத்திலே பார்க்க போனீங்கன்னா தமிழ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க கல்வி நிலையம் வந்து நாளந்தா கல்வி நிலையம் நாளந்தா கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாளந்தாங்கிற பேர் எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அதற்கும் வேறு சொல் தமிழ் சொல்லாக தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிட்டு வந்த ஒரு சீன துறவி வந்து அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா நாளந்தா அப்படிங்கிற பேர் வந்து அவங்க வழிபாட்டிலேருந்து வந்ததுன்னு எழுதுறாரு தினசரி அவங்க வந்து காலையில் ஏன்சோன்னு ஒரு வழிபாடு பண்ணுறாங்க அந்த வழிபாட்டில் வந்து அவங்க நாளந்தாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுலேயும் தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு நாளந்தாங்கிற வார்த்தை வந்தது அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு அது என்ன வார்த்தைன்னு பார்க்குறப்போ எனக்கு வந்து இது எப்போதுமே கிடைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டுங்கிற மாதிரியான பொருளுடைய வார்த்தை அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்காரு ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து தினந்தோறும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கேட்போம்னா நாளும் தா அப்படின்னு கேட்போம் கடவுளே எனக்கு இது நாள்தோறும் கொடுத்துக்கிட்டே அப்படின்ட்டு அப்போது தமிழில் நாளும் தா நாளும் தா அப்புடின்னு வழிபாடு நடத்தப்பட்டதுனால தான் நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு அந்த பேர் வந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது புத்த மதத்திலையும் சமண மதத்திலையும் தமிழ் மொழியினுடைய தாக்கமும் தமிழர்கள் வாழ்வியலின் தாக்கமும் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழர் வாழ்க்கையில் புத்த மத தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது சமண மத தாக்கம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இது வந்து ரொம்ப ஏற்றுக்கவே முடியாதது இந்த காரணத்தினால தான் பாருங்கள் திருக்குறளில் வந்து புத்த சமய கருத்துக்குது திருக்குறளில் சமண சமய கருத்து இருக்குதுன்னு சொன்னதெல்லாம் நடந்தது உண்மையில் என்னென்னா திருக்குறள் இருந்து தமிழருடைய வாழ்வியல் நெறி அதை தான் புத்த சமயமும் சமண சமயமும் எடுத்துக்கிட்டே தவிர அவர்களிடமிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்றதுக்கு எதுவுமே பெருசாக இருந்தது கிடையாது ஆனால் இந்த உண்மையை நிரூபிக்கிறதுக்கான பெரிய சான்று எதுவுமே நமக்கு ரொம்ப காலமாக கிடைக்கல அந்த சூழலில் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய சான்று தான் இந்த கல்வெட்டு இதன் மூலமாக வந்து நீங்கள் புத்த சமயமும் சமண சமயமும் தமிழகத்துக்கு உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் கோட்டங்கள் மூலமாக கல்வியை வளர
அதை விட மிக முக்கியமாக அதே சங்க காலத்தில் அவர்கள் கல் கட்டுமானங்களை அறிந்திருந்தார்கள் சுயசார்புடையவர்களாக இருந்தார்கள் சொந்த நாகரிகம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் சொந்த எழுத்துடையவர்களாக இருந்தார்கள் என்ற பல செய்தியை இந்த ஏகநாதன் கூட்டம் சொல்லுது இவர் ரெண்டே ரெண்டு சின்ன கல்வெட்டு தான் கிடச்சிருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ விஷயத்தையும் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா இடங்களையும் விட தமிழகத்தில் வந்து வரலாற்று அழிப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிக அளவில் நடந்திருக்குது அதனால் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலும் ஒவ்வொரு கல்வெட்டும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சான்றுகளாக இருக்குது ஏன்னா தமிழை பற்றி எழுதுகிறப்ப ஒரு கவிஞர் சொல்லுவார் கடல் பொங்கு அலையில் கரையான் வாயில் சுடர் ஏறி நாவில் வழிபடும் ஆற்றில் தப்பி பிழைத்த தமிழே அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் ஏன்னா தமிழ் இன்னைக்கு தப்பி பிழைச்சு தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு சங்க காலத்தில் பாண்டியம்மனுடைய தலைநகரம் வந்து கடல் கோளால் அழிஞ்சு போகுது பிறகு சோழருடைய புகார் நகரம் கடல் கோளால் அழிஞ்சு போகுது இதற்கு பிறகு வந்து கலைப்பிரர்கள் காலத்தில் தமிழ் மொழிக்கு என்ன நேர்ந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியவே இல்லை அதெல்லாம் நடந்த பிறகு சிலர் வேண்டும் என்று தமிழ் மொழியை மட்டம் தட்டி அழிக்க பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளை வந்து கையில் வச்சுக்காதீங்க அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீட்டு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓலைச்சுவடிகளை வந்து அவங்க ஆற்றுல விட சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட மக்களும் ஆற்றுல விட்டாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் பதினெட்டாம் பேருக்கு அன்னைக்கு நம்ம வரலாறு தெரியாமல் இப்போயும் நம்ம கடையில் போய் ஒரு ஓலை வாங்கி ஆற்றுல விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து முற்காலத்தில் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய இலக்கியங்களையும் தங்களுடைய வரலாற்று ஆதாரங்களையும் ஆற்றுல விட்டதோட தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி காலத்தில் எல்லிஸ்னு ஒரு பிரபு வராரு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் வளர்ச்சியுடைகள்லாம் திரட்டி வச்சு அது வந்து நூலாக ஆக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அவர் விஷம் வைத்து கொல்லப்படுகிறார் அவர் இந்த எல்லி துறையை பற்றி நான் வந்து திருவள்ளூர் நாணயம் குறித்த ஒரு வீடியோவில் விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் அவர் கொல்லப்பட்ட பின்னாடி அவர் தேர்த்து வச்சுருந்த அந்த ஓலைச்சுவடிகள் ரெண்டு மூணு அறையில் இருந்த அந்த அத்தனை ஓலைச்சுவடிகளும் அடுப்பு எரிக்கிறதுக்காக போட்டு எரிக்கப்பட்டது இப்படி வந்து கடல் பொங்கின அலையில் கரையான் வாயில் சுடரேறி நாவில் தான் நெருப்பில் வழிபடும் ஆற்றுல இப்படி எல்லாம் போனது போக கிடைச்ச ஆதாரங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே இருக்குது நம்ம ஒட்டுமொத்த பக்தி இலக்கியங்களில் ஒரு சதவீதம் தான் தமிழர்கள்ட்ட இன்றைக்கி இருக்குது ஒட்டுமொத்த சங்க இலக்கியங்களில் வெறும் ஒரு சதவீதம் தான் தமிழர்கள்ட்ட இருக்குது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் வெறும் மூன்று காப்பியங்கள் தான் தமிழர்கள்ட்ட இருக்குது அது மாதிரி ஐங்குறுங்காப்பியங்களில் இன்றைக்கி மிக குறைவானது தான் நம்ம கிட்டக்க இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வரலாற்று ஆதாரங்களை இழந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் இவ்வளவு வரலாற்று ஆதாரங்களை அவர்கள் அளித்த பிறகும் நாம் எழுந்த பிறகும் தமிழ் மீண்டு நிற்குது இல்லையா அதுதான் தமிழுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு இனியும் தமிழ் அழியாமல் காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு அதனால வரலாற்று ஆய்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் தமிழை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியமும் தமிழர்களுக்கு மிக அதிகமாகவே இருக்கு எங்க பயிற்று படைப்பகம் வலைக்காட்சியில வந்து தமிழ் தொடர்பான தமிழக நாணயங்கள் தொடர்பான தமிழக வரலாறு தொடர்பான நிறைய காணொலிகளை பதிவேற்றம் பண்றோம் தயவு செஞ்சு அதை பாருங்க அதை உங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு காட்டுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு பகிருங்க தமிழுக்கு என்ன நடந்தது தமிழ் இனிமேல் எந்த பாதையில் பயணிக்கணும் அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம அனைவருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நேரம் இது இனிமேல் இழந்தால் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நிதர்சனமாக இருக்குது அதனால் எதையுமே அழக்காமல் இருப்போம் தமிழனாக இருப்போம் தமிழனுடைய பெருமைகளை பேசுவோம் தமிழன் வாழ்ந்தால் தட்டி கொடுப்போம் தமிழன் வீழ்ந்தால் முட்டு கொடுப்போம் நன்றி வணக்கம்